দেখো আমাদের ইরিগেশনের কথা উঠলেই যেটা ফার্স্টে আসে সেটা হচ্ছে কি ক্রপের ব্যাপার তো ক্রপ আসলে হচ্ছে কি ধরনের ক্রপ গ্রো করি আমরা বিভিন্ন সিজনে ওই ভ্যারিয়েশনটা তোমাদের জানা লাগবে তো ক্রপ সিজন হচ্ছে মেইনলি মেইনলি দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে মনসুন সিজন বা সামার ক্রপ আর একটা হচ্ছে উইন্টার এর ক্রপ গুলা তো আমরা এখানে আবার বেশি ল্যাবরেটরি দেখানোর জন্য তিন ধরনের ক্রপ হচ্ছে দেখাইছে কিন্তু তোমাদের বইয়ে দেখবা মেইনলি দুই ধরনের দেখা হয় একটা হচ্ছে খারিফ আর একটা হচ্ছে রবি এখানে আবার হচ্ছে জাইদ আর একটা ধরনের ক্রপ দেখাইছে তো এই তিন ধরনের যে নাম গুলা এগুলো হচ্ছে অ্যারাবিক নেম ঠিক আছে তো ফার্স্টে দেখো আমাদের খারিফ ক্রপ যেটা বলছে তারা বলছে রেনি বা মৌসুম সিজনের ক্রপ তো এইটা হচ্ছে কি করব আমরা কোন মাস থেকে কোন মাসে হয় এটা জুন থেকে অক্টোবর বা নভেম্বর পর্যন্ত এই ক্রপ গুলা গ্রো করে তো এইগুলা হচ্ছে আমরা মৌসুমের শুরুতে আহ বীজ বপন করি আর হারভেস্ট করি হচ্ছে কি মৌসুমের শেষে এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে এই ক্রপ গুলা গ্রো করে বা ডেভেলপ করে তো আমাদের হচ্ছে মনসুন সিজনে কি ধরনের ওয়েদার থাকে হ্যাঁ রেনফল বেশি হয় আর ওয়ার্ম থাকে ক্লাইমেটটা তাই না বা টেম্পারেচারটা বেশি থাকে আমাদের মানে উইন্টার সিজনের চাইতে তো এই ফিচার্স গুলা হচ্ছে আমার খারিফ ক্রপে দেখা যায় আর খারিফ ক্রপের এক্সাম্পল কি কি থাকে দেখো কটন রাইস এগুলা হচ্ছে আমাদের খারিফ ক্রপের এক্সাম্পল তারপর দেখো রবি ক্রপস এর কথা যেটা বলছে এই ক্রপটা কি হয় আমার উইন্টার সিজনে হয় এটা কি হয় আমার খারিফ ক্রপ যখন শেষ হবে ওই টাইম থেকে মানে তখন হচ্ছে আমি রবি সিজনের যে ক্রপ গুলা ওগুলা হচ্ছে বীজ বপন করা শুরু করব আর আবার হচ্ছে কি সামারের শুরুতে আমি এগুলাকে হারভেস্ট করব বা ফসল তুলে ফেলব তো এইটা টাইম পিরিয়ড কখন থেকে কখন হয় আমার এটা টাইম পিরিয়ড হয় আমার অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত মানে গ্রীষ্মকালের শুরুর দিকে হচ্ছে এটা আমি হার্ভেস্ট করে ফেলব তারপর এই ক্রপ গুলো হচ্ছে আমার কি ধরনের ওয়েদারে হয় কোল্ড আর ড্রাই ওয়েদার যেটা আমার উইন্টার সিজনের মেইন ক্যারেক্টার স্টিক্স ওইখানে হচ্ছে আমি এই ক্রপ গুলো গ্রো করতে পারি তো এই ক্রপের এক্সাম্পল কি কি হয় উইট গ্রাম বা সানফ্লাওয়ার এগুলো হচ্ছে আমার রবি ক্রপ তারপর দেখো থার্ড টাইপের একটা ক্রপ এটাও মেইনলি আমার খারিফ ক্রপ এর আন্ডারেই পড়ে তবু তার হচ্ছে আলাদা একটা আন্ডারে দেখবা আমার বিভিন্ন ধরনের ফ্রুট থাকে যেমন ওয়াটার মেলন পামকিন এগুলো হচ্ছে আমার সামার ক্রপস বা জাইট ক্রপস বলে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের তিন ধরনের ক্রপ সিজন এখন দেখো এই যে এখানে হচ্ছে আমার এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে আমার খারিফ ক্রপ তোমরা হচ্ছে লেফট সাইড এ যেটা দেখতেছো রাইস কর্ন সুগার কেন সয়াবিন এগুলো হচ্ছে আমার খারিফ বা মৌসুম সিজন বা সামার সিজনের ক্রপ আর রবি ক্রপ আমার কি কি উইট ওট মাস্টার্ড আমন্ড এগুলো হচ্ছে আমার রবি ক্রপ বা উইন্টার সিজনের ক্রপ ঠিক আছে এরপর দেখো যেটা বলতেছে ক্রপ রেশিও ক্রপ রেশিও হচ্ছে আমাদের একটা নতুন টাক এই ক্রপ রেশিওটা আমাদের কি বলছে এটাকে আবার অন্যভাবে বললে আমরা খারিফ টু রবি রেশিও বলি তো এই ক্রপ রেশিওটা কি জিনিস দেখো বলছে দা এরিয়া টু বি ইরিগেটেড ফর রবি ক্রপ ইস জেনারেলি মোর দেন দ্যাট অফ খারিফ ক্রপ আচ্ছা এটা পরে আসতেছি আগে হচ্ছে আমাদের ক্রপ রেশিওটা কি দেখো এটা বলছে কি এটা হচ্ছে দুইটা এরিয়া ইরিগেটেড এরিয়ার হচ্ছে রেশিও এখন কোন দুইটা ইরিগেটেড এরিয়া একটা হচ্ছে খারিফ সিজনে যে আমার এরিয়াটা হবে যে যেটুকু এরিয়া আমি ইরিগেট করব সেই এরিয়াটা বাই হচ্ছে আমার রবি সিজনে যেহেতু এখানে কি বলতেছে খারিফ এর যে ইরিগেটেড এরিয়াটা সেটা হচ্ছে কম থাকে রবির চাইতে এটা কেন কেউ বলতে পারবা মানে আমার রবি সিজনে বা রবি ক্রপের ইরিগেটেড এরিয়া বেশি হবে কেন তুমি যদি সেম অ্যামাউন্ট এর পানির কথা চিন্তা করো যে আমি হচ্ছে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট এর পানি দুই সিজনে অ্যাপ্লাই করবো তো খারিফ ক্রপের ক্ষেত্রে কি হবে তুমি সেম 
পানি দিয়ে সেম অ্যামাউন্টে পানি দিয়ে কি কম এরিয়া ইরিগেট করতে পারবো না যেহেতু তাদের রিকোয়ারমেন্টটা বেশি তাদের লসও বেশি তো আমি এরিয়া কি কম হবে ইরিগেটের তাই না বুঝতে পারছো খারিফ সিজনে যেহেতু আমার রিকোয়ারমেন্টটা বেশি আমি যদি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট দুই ক্ষেত্রে যদি আমি সেম অ্যামাউন্টের পানি দিই সেক্ষেত্রে কি হবে যেহেতু এখানে পানি অ্যাবজর্ব বেশি হবে পানি লস বেশি হবে তো এরিয়াটা কি কম এরিগেটেড হচ্ছে যেহেতু সেম পানি দিয়ে হচ্ছে কি আমি রবি ক্রপের ক্ষেত্রে কি বেশি এরিয়া ইরিগেট করতে পারবো যেহেতু ওইটাতে ওয়াটার লস কম ওয়াটার রিকোয়ারমেন্ট কম উইন্টার সিজন দেখে তো এই জন্য হচ্ছে রেশিওটাতে দেখবা নর্মালি হচ্ছে খারিফের যে এরিয়া এটার চাইতে ডাবল এরিয়া ইরিগেট করা যায় রবি ক্রপের ক্ষেত্রে সেম অ্যামাউন্ট অফ পানি দিয়ে ঠিক আছে এটা হচ্ছে খারিফ টু রবি রেশিও বলে বা ক্রপ রেশিও বলে এরপর দেখো প্যালিও ইরিগেশন এটা আমার আরেকটা টা এই জিনিসটা কি এটা আরো অন্যান্য ক্ষেত্রেও পড়বা যেমন প্যালিও ক্লাইমেট বা এই ধরনের তো প্যালিও বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে এনশান্ট বা ওল্ডার যে মানে আগের যুগের যে সিচুয়েশন ওইটাকে বোঝা তো প্যালিও ইরিগেশনটা কি হচ্ছে দেখো এখানে বলছে যে মানে ওল্ডার সিচুয়েশনে ইনিশিয়াল স্টেজে কি হয় ল্যান্ড প্রিপারেশনের সময় কি হয় ল্যান্ডটা অনেক ড্রাই থাকে না তো ওই ক্ষেত্রে যখন আমি যদি বীজ বপন করি তখন কি হচ্ছে অনেক সময় হয় যদি ল্যান্ড ড্রাই হয় তাহলে কি তোমার ঠিক মতো ইরিগেশনটা হবে যেটা তোমরা কি পড়ছিলা ক্রপ পিরিয়ড আর ব্রেস পিরিয়ড এর দুইটা টার্ম ছিল তাই না সোইং এর আগে হচ্ছে কি আমরা ওয়াটারিং টা দিই না একটা ফার্স্ট ওয়াটারিং যেটা সেটা হচ্ছে সোইং পিরিয়ড এর আগে দিই তো ওইটা কি ছিল যদি আমার ল্যান্ড প্রিপারেশনের সময় হচ্ছে পানিটা দেওয়া লাগে তো এখানে সেটা বলছে যে ওই যে পানিটা আমরা দিই শুরুতে ল্যান্ড প্রিপারেশনের জন্য ল্যান্ড ড্রাই থাকলে ওইটাকে হচ্ছে আমরা বলি প্যালিও ইরিগেশন মানে হচ্ছে আগের ইরিগেশনটা তুমি হচ্ছে বীজ বপনের আগে কি ইরিগেটেড ওয়াটার দিচ্ছ সেটাকে হচ্ছে আমি প্যালিও ইরিগেশন বলতেছি ঠিক আছে এই সিচুয়েশনটা আমার কখন হয় মেইনলি রবি ক্রপস এর ক্ষেত্রে দেখা যাক কারণ তখন যখন আমি প্লেসটা করব ক্রপের প্লেসমেন্ট তখন কি হয় যেহেতু সামার থাকে হট সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বরে হচ্ছে টেম্পারেচার আমার খাই থাকে তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় রবি ক্রপ ক্রপের ক্ষেত্রে এই সিচুয়েশনটা আমার বেশি দেখা যায় ঠিক আছে এরপর দেখো আরেকটা টার্ম আমাদের কি বলছে কর ওয়াটারিং কর ওয়াটারিং টা কি বলছে দেখো আমার যে ফার্স্ট ওয়াটারিং টা দিব ক্রপের ক্ষেত্রে ওইটাকে হচ্ছে আমরা কি করি কর ওয়াটারিং টার্ম দিই এই ফার্স্ট ওয়াটারিং আর এই প্যালিও ইরিগেশনের ফার্স্ট ওয়াটারিং কিন্তু সেম না এখানে দেখো কি বলছে এই ফার্স্ট ওয়াটারিং টা আমরা কখন দিচ্ছি যখন হচ্ছে ক্রপটা ফিউ সেন্টিমিটার হাই মানে বীজ বপনের পরে ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে এই টার্মটা একটু মাথায় রাখবা এটা অনেক ক্ষেত্রে আসলে ফার্স্ট ওয়াটারিং এও হয় না এরপরে যদি দেখো এখানে হচ্ছে আচ্ছা এই টার্মটা গেল এরপর পরের লাইনে যদি আমি যাই তাহলে দেখো কর ওয়াটারিংটা কি বলছে ম্যাক্সিমাম সিঙ্গেল ওয়াটারিং ফলোড বাই দা আদার ওয়াটারিং অ্যাট ইউজাল ইন্টারভাল তো দেখো ফার্স্ট ওয়াটারিং এ যে আমার সবসময় ম্যাক্সিমাম ওয়াটারিং হবে এটা কিন্তু ম্যান্ডাটরি না ঠিক আছে অনেক সময় দেখবা বীজ বপন করার পরে মাঝখানে কোনো একটা ইন্টারভালে টেম্পারেচারের ভ্যারিয়েশনের কারণে বা রেইনফল অনেক কম হওয়ার কারণে কি হচ্ছে আমার মাঝখানে কোনো একটা টাইমে হয়তো বা ম্যাক্সিমাম ওয়াটারিং দেওয়া লাগতেছে তখন ওইটাকে হচ্ছে আমি কর ওয়াটারিং হিসেবে ডিনোট করি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্রপের রিকোয়ারমেন্ট বা যে টেম্পারেচার ক্লাইমেট রিকোয়ারমেন্টের উপর আমার হচ্ছে ডিপেন্ড করে যে কোন ওয়াটারিংটাকে তুমি কর ওয়াটারিং বলবা ম্যাক্সিমাম যেই পানিটা দিবা ওইটাকে হচ্ছে আমার কর ওয়াটারিং বলে সেটা যে ফার্স্ট ওয়াটারিং হবে এটা নেসেসারি এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবা এরপর দেখো দ্য অপটিমাম ডেপথ অফ কর ওয়াটারিং ফর ডিফারেন্ট ক্রপস আর ডিফারেন্ট এই জিনিসটা তো তোমরা বুঝতেই আসো যে এক এক ক্রপ ওয়াইজ কি হবে আমার যে পানির রিকোয়ারমেন্টটা ওটা ব্যারি করবে তো হাইস্ট কোনটার জন্য বেশি লাগে এর আগের ক্লাসে বলছিলাম না কোন ক্রপে হচ্ছে তোমার পানির রিকোয়ারমেন্ট বেশি হ্যাঁ এডি বা রাইস ফিল্ডে হচ্ছে আমার পানি বেশি লাগে ঠিক আছে এ দেখো এখানে বলাও আছে যে অপটিমাম ডেপথ অফ কর ওয়াটারিং ফর রাইস ইস নাইনটিন সেন্টিমিটার আবার উইটে দেখো থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ এগুলো হচ্ছে ব্যারি করে এখন দেখো কর ওয়াটারিং গেল এখন কর ওয়াটারিংটা আমি যে পিরিয়ডে যে টাইম পিরিয়ডে দিব ওইটাকে তারা বলছে হচ্ছে কর পিরিয়ড ঠিক আছে কর ওয়াটারিং এর সাথে আমার যে টাইম পিরিয়ডটা রিলেটেড থাকবে এটাকে হচ্ছে আমি কর পিরিয়ড বলবো এরপর দেখো মানে ওই পিরিয়ডের মধ্যেই আমার এই হাইয়েস্ট ওয়াটারিংটা দেওয়া লাগবে এর আগেও দেওয়া যাবে না এর পরেও দেওয়া যাবে এর আগে দিলে হয়তো বা তার তখন ওই পানিটা দরকার নেই এই হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার বা ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার তো কি হচ্ছে আমার
সাফিসিয়েন্ট বাই তখন হচ্ছে ওই পিরিয়ডে তখন ইনসাফিসিয়েন্ট ইরিগেশন হবে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে মাথায় রাখা লাগে এরপর দেখো যেটা আমি আগেও বলছি যে কর পিরিয়ডটা আমার কিসের উপর ডিপেন্ড করে ক্লাইমেটের উপর তোমার হচ্ছে টেম্পারেচার বেশি বা কম হলে আমার কর পিরিয়ডের আগে আগাবে বা পিছাবে এই অনুযায়ী হচ্ছে ব্যারি করবে জিনিস করে ইউজুয়ালি কি কি দেখা যায় আমার কর পিরিয়ডটা রাইস এর ক্ষেত্রে হয় দুই থেকে চার উইকের মধ্যে আর উইট এর জন্য আবার কি হয় তিন থেকে আট উইকের মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখো কর ওয়াটারিং গেল কর পিরিয়ড গেল আরেকটা টার্ম এটা তোমাদের এখানে লেখা নাই হচ্ছে কর ডেপ কর ডেপটা কি বলতে পারবা কেউ মানে কর ওয়াটারিং টা কি কর ডেপ হিসেবে অনেক সময় বলে এই স্পেসিফিক টার্মটা কি বলে কর ডেপ বলতে কি বুঝে टार्मी तो बुझा जाते कैश क्रप टा कल डिबेट कर लेरिएशन सपोज देखते अनेक जगह देखा उट रईस এগুলা কেউ তারা হচ্ছে ক্যাশ ক্রপ হিসেবে বলছে বা দেখাইছে ফিগারে কিন্তু আমাদের এখানে যদি আমরা স্পেসিফিক্যালি ক্যাশ ক্রপ এর ফিচার গুলা বলি তাহলে কি যে জিনিসটা হচ্ছে আমার গ্লোবালি বা ইন্টারন্যাশনাল সার্কেলে হচ্ছে আমি সেল করে প্রফিট আর্ন করতে পারবো ওইটাকে হচ্ছে আমরা ক্যাশ ক্রপ বলতেছি তুমি যে যে রাইস হুইট এগুলা কি এগুলা তো আমাদের ন্যাশনাল লেভেলেই লাগতেছে মানে আমাদের দেশের মানুষই কনজিউম করবে এগুলা যদি আমাদের বাড়তি হতো দেখা যেত আমাদের অনেক ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে সেক্ষেত্রে হয়তো বা মানে এক্সেপশনাল কেসে এটা হচ্ছে ক্যাশ ক্রপের আন্ডারে আসতো কিন্তু নর্মাল কেসে দেখা যায় কি এই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে এক্সপোর্ট করি না তো যেই ক্রপ গুলো হচ্ছে আমরা এক্সপোর্ট করি বা যেগুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা বাইরের দেশে হিউজ পরিমাণ প্রফিট আর্ন করতে পারি ওগুলাকেই হচ্ছে আমরা ক্যাশ ক্রপ হিসেবে ইন্ডিকেট করছি এখানে দেখো কি বলছে অল নন ফুড ক্রপ আর দাস ইনক্লুডেড ইন ক্যাশ ক্রপ মানে ফুড গুলা হচ্ছে তো আমরাই কনজিউম করি তো ওগুলা হচ্ছে আমি ক্যাশ ক্রপের আওতায় আনবো না ক্যাশ ক্রপের আওতায় আমি কি কি আনবো যেগুলো আমি হচ্ছে এক্সপোর্ট করি সাপোজ জুট টি কটন টোবাকো সুগার ক্যান এগুলো হচ্ছে আমার ক্যাশ ক্রপ এগুলো হচ্ছে এক্সপোর্ট করে আমি হচ্ছে হিউজ পরিমাণ প্রফিট আর্ন করতে পারি এখানে দেখো একটা ডিফারেন্সিয়েশন দেখানো হয়েছে যে ক্যাশ ক্রপ ভার্সেস ফুড ক্রপ ক্যাশ ক্রপ কি বলছে দেখো দা পারপাস ইস টু জেনারেট রেভিনিউ মানে ক্যাশ ক্রপ গুলো আমার কালটিভেটই করা হয় রেভিনিউ আর্ন করার জন্য আর ফুড ক্রপস গুলো আমার কেন লাগে এই যে দেখো টু মিট ডোমেস্টিক কনজামশন নিট মানে আমার দেশীয় যে কনজামশন নিট গুলো আছে এগুলোকে ফুলফিল করার জন্যই তো আমার ফুডের কালটিভেশন লাগে রাইস বা হুইট যাই বলো না কেন তারপর দেখো মার্কেট টাইপের কথা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে আমার ক্যাশ ক্রপটা কি ধরনের মার্কেটে জন্য করা হয় লোকাল আর ইন্টারন্যাশনাল দুই ধরনের আর ফুড ক্রপস কি থাকে শুধু আমাদের লোকাল মার্কেটকে টার্গেট করে কালটিভেট করা মেথড অফ ফার্মিং এখানে দেখো যেহেতু এটা ক্যাশ ক্রপ বা যেটার সাথে এখানে আমার প্রফিট লস এর ব্যাপার আছে তো এখানে কি হয় আমি অনেক ধরনের কমপ্লেক্স ফার্মিং মেথড ইন্ট্রোডিউস করি যাতে আমার হচ্ছে আউটপুট বা রেজাল্টটা বা কালটিভেশনের যে মানে ক্রপ কালটিভেশন অনেক হায়ার হয় আর এখানে কি হয় ফুড ক্রপস এর ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে সিম্পল ফার্মিং মেথড দিলেই হচ্ছে রিস্ক ইনভলভ কি হবে আমার ক্যাশ ক্রপ এর রিস্ক বেশি হবে না কম হবে বেশি হবে হ্যাঁ কারণ এটার সাথে তো আমার টাকা পয়সার ব্যাপার আছে মানে প্রফিটের ব্যাপার আছে তো এই জন্য আমার এখানে রিস্কটাও বেশি হবে হায়ার রিস্ক আর ফুড ক্রপস এর ক্ষেত্রে আমার যেহেতু এটা ডেসিও মার্কেটে করতেছি তো এটাতে এত রিস্ক মানে কম তুলনামূলক ঠিক আছে ক্রপ প্রোডাক্টিভিটি আর ক্যাশ ক্রপ এর প্রোডাকশন এর উপর আমার প্রফিট মার্জিন ডিপেন্ড করে তো এখানে হচ্ছে আমার প্রোডাক্টিভিটি অনেক হাই হতে হবে বা এটার উপর বেশি এমফাসিস দিই আমরা পলিসি পলিসিও দেখবো যেহেতু এক্সপোর্ট এর ব্যাপার আছে তো এখানে অনেক ধরনের পলিসি বা ল ইমপ্লিমেন্ট হয় স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল যে কোনো যদি আমি ক্যাশ ক্রপ ইরিগেট করতে চাই বা কালটিভেট করতে চাই তো ওটার জন্য আমার হচ্ছে মূলধন লাগবে অনেক বেশি ফুড ক্রপস এর চাই ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে পার্থক্য গুলো এরপর দেখো বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যদি আমি দেখি তাহলে বাংলাদেশের মেজর ক্যাশ ক্রপ আমার কোনগুলা জুট যেটা অনেক আগে ছিল আমাদের জুট এখন হচ্ছে জুটের প্রোডাকশন কমে আসছে এখন আমরা মেনলি কি করতেছি এই যে চা 
চায়ের যে ক্ষেত্রটা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা বেশি এখন হচ্ছে ইনভেস্ট করতেছি দেখবা যে অনেক ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে এই টি কালটিভেশনের ক্ষেত্রে এটা আমাদের হচ্ছে একটা মেজর ক্যাশ ক্রপ টোবাকো এটা হচ্ছে একটা মেজর ক্যাশ ক্রপ আমাদের দেন কফি কফিটা কি হচ্ছে নতুন রিসেন্টলি হচ্ছে এটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যে যেহেতু বাইরের দেশে অনেক কফির উপর মানে তারা চায়ের চাইতে কফিকে প্রেফার করে তখন কফিটাকেও আমরা হচ্ছে ট্রাই করতেছি যে এটার ইরিগেশন বা এটার কালটিভেশন বাড়ানোর জন্য আর সুগার ক্যাম্প তো আছেই ক্যাশ ক্রপ হিসেবে এগুলো হচ্ছে আমাদের মেজর ক্যাশ ক্রপ এরপর দেখো ক্রপ রোটেশন এটা হচ্ছে মনে হয় আমি ফার্স্ট ক্লাসে তোমাদের একটু বলছিলাম ক্রপ রোটেশনটা কি আমাদের মানে এই ক্রপ রোটেশন যদি আমরা না করি তাহলে হচ্ছে আমাদের কি কি সমস্যা হতে পারে হ্যাঁ সেম ক্রপই যদি আমরা হচ্ছে মানে একটা সার্টেন ক্রপের কি থাকে একটা সার্টেন রিকোয়ারমেন্ট থাকে সে হচ্ছে সয়েল থেকে মানে সার্টেন কিছু ফিক্স নিউট্রিয়েন্ট নিবে তাই না অ্যাবজর্ব করবে তো কি হবে বারবার যদি তুমি ওই একই ক্রপ প্ল্যান করতে থাকো বা ইরিগেট করতে থাকো দেখা যাবে যে যে ল্যান্ডের ফার্টিলিটি কমে যাবে কারণ কি মানে একটা সার্টেন নিউট্রিয়েন্ট হচ্ছে কি ওই সয়েল থেকে সে অ্যাবজর্ব করতেছে তো সয়েলটা কি হবে ডিফিসিয়েন্ট হবে প্ল্যান ফুটসে কারণ একটা নিউট্রিয়েন্সি তুমি বারবার অ্যাবজর্ব করার ফলে দেখা যাবে ওই নিউট্রিয়েন্টটা ওই সয়েলে আর থাকবেই না ঠিক আছে তো এই জন্য কি হয় নতুন একটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যেটা হচ্ছে ক্রপ রোটেশন এটা কি যে আমরা হচ্ছে একটা সার্টেন পিরিয়ড পরপর ফিক্স কোন ক্রপ না মানে ক্রপটা হচ্ছে চেঞ্জ হতে থাকবে আমরা আগে যে ফিল্ডে আমি হচ্ছে রাইস প্রডিউস করতাম বা পেডি প্রোডাকশন হতো এখন সেখানে কি হবে অন্য কোনো ফ্রুটস বা ভেজিটেবলস গুলো প্রডিউস করবো ঠিক আছে তো এই জিনিসটা দেখো এখানে কি বলছে দেখো যে ইন অর্ডার টু এনহান্স দা ফার্টিলিটি অফ দা ল্যান্ড অ্যান্ড টু মেক দা সয়েল রিগেইন ইটস অরিজিনাল স্ট্রাকচার এই জন্য হচ্ছে আমার ক্রপ রোটেশনটা দরকারি যে আমি যদি ক্রপ রোটেশন যে এমনই হতে হবে যে তোমার মানে এক একবার এক একটা ক্রপই প্রডিউস করা লাগবে বা কালটিভেট করা লাগবে এমন না জিনিসটা তুমি চাইলে কি করতে পারো জাস্ট হচ্ছে দেখো দিস ক্যান বি অ্যাচিভ ইদার বাই অ্যালাইন দা ল্যান্ড টু লাই ফ্যালো উইদাউট এনি কালটিভেশন ফর সাম টাইম ফ্যালো মানে কি ফ্যালো টানটা হচ্ছে নতুন এটা হচ্ছে কি আমি হচ্ছে হাল চাষ করবো বা প্লাউ ডাউন করবো ওই ল্যান্ডটাকে কিন্তু কি করব কোনো বীজ বপন বা কিছু করব না আমি হচ্ছে কি করব ওই ল্যান্ডটাকে আনসিডেড অবস্থায় রেখে দিব কিছু টাইমের জন্য উইদাউট এনি কালটিভেশন তখন কি হবে দেখা যাবে যে আমার যে ডিফিসিয়েন্সি গুলা ছিল সয়েলে সেগুলো আস্তে আস্তে কি হবে টাইমের সাথে রিগেইন করবে কারণ তুমি যখন পানি দিবা বা রেইনফল হবে ওই নিউট্রিয়েন্ট গুলা কি সামহাও আসবে আমার সয়েলে তখন হচ্ছে এই যে ডিফিসিয়েন্সি গুলো ছিল এগুলো আর তখন আর থাকবে না তো এইভাবেও হচ্ছে এটাকেও আমি ক্রপ প্রোটেশনের আওতায় আনি ঠিক আছে তো এই জিনিসটা দেখো এরপর আবার বলছে দেখো ক্যাশ ক্রপ যদি তুমি একটা ফিল্ডে করো সবসময় যে ক্যাশ ক্রপই করবে এমনই তার কি বলছে ফডার ক্রপও হচ্ছে আমি ইন্ট্রোডিউস করতে পারি ওই ফিল্ডে ফডার ক্রপটা কি আমার এটা হচ্ছে অ্যানিমাল ফুড বা বিভিন্ন ভেজিটেবল যেগুলো আছে ওগুলাকে হচ্ছে আমরা ফডার ক্রপ বলি মানে হচ্ছে পশুপালনের ক্ষেত্রে ওরা যেই ধরনের ক্রপ গুলা ইনটেক করে ওগুলা হচ্ছে আমি ফডার ক্রপ বলি ঠিক আছে তারপর দেখো যে অনেক ধরনের অনেক ফার্মাররা আছে গ্রামে বা অশিক্ষিত যারা তারা হচ্ছে কি জানেই না যে আমরা হচ্ছে যে এই যে ক্রপ রোটেশন যে একটা টার্ম আছে বা এটার ইম্পর্টেন্স কি এটা করলে আমি কি কি বেনিফিট পাবো তো ওই জিনিসগুলো কি হচ্ছে তাদেরকে আমার এডুকেট করা লাগবে যে এটা হচ্ছে এমন ভাবে করবেন বা কোন ক্রপের পরে কোন ক্রপ করবেন সেগুলো হচ্ছে তাদেরকে জানানো ক্রপ রোটেশনের ব্যাপারে এখন দেখো এই যে এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ বা ইনভেস্টিগেশন হয়েছে যে আমরা কি ধরনের ক্রপ ইন্ট্রোডিউস করতে পারি ক্রপ প্রোটেকশন তো তারা কি দেখো দেখাইছে কি এখানে মেইনলি বলছে যে তিন বছর পরপর তুমি হচ্ছে এই ক্রপ প্রোটেকশনটা ইন্ট্রোডিউস করতে পারো ফার্স্টের সাপোজ প্রথম বছরে হচ্ছে কি করলাম আমি হাই ফিডার ক্রপ হাই ফিডার ক্রপ গুলো হচ্ছে আমি কালটিভেট করলাম হাই ফিডার বলতে কি বুঝো হাই ফিডিং ক্রপ মানে কি হচ্ছে যারা সয়েল থেকে বেশি অ্যাবজর্ভ করবে বা ফিড করবে বেশি তাই না তাদের রিকোয়ারমেন্টটা বেশি নিউট্রিয়েন্ট এর বা যে কোনো কিছু তো এগুলা কি হচ্ছে আমার সয়েলটাকে থেকে বেশি অ্যাবজর্ভ করবে এক্সট্রাক্ট বেশি করবে তো এই এই যদি আমি ফার্স্ট ইয়ারে হাই ফিডার ক্রপস দিই পরের ইয়ারে দেখো কি বলছে আমি গিভার্স দিব গিভার টাইপের ক্রপ এই টাইপের ক্রপ গুলা কি 
এই টাইপের ক্রপ গুলো হচ্ছে তারা গিভার বলছে যেহেতু তার মানে তারা কি কিছু নিউট্রিয়েন সয়েলকে দেয় মেনলি দেখা যাচ্ছে যে নাইট্রোজেন বা এই ধরনের ইলিমেন্ট গুলা হচ্ছে তারা সয়েলে ইনপুট হিসেবে দেয় এই জন্য হচ্ছে তাদেরকে আমরা হচ্ছে গিভার টাইপের ক্রপ বলি তারপর কি বলছে ফাইনাল ইয়ার বা থার্ড ইয়ারে কি করতে পারি আমি লো ফিডার ক্রপ ইউজ করতে পারি লো ফিডার কি যারা হচ্ছে সয়েল থেকে এক্সট্রাক্ট বা অ্যাবজর্ভ কম করবে নিউট্রিয়েন তো এইভাবে হচ্ছে সার্কুলেট বা সার্কুলেশন ওয়াইজ হচ্ছে আমি ক্রপ রোটেশন করতে পারি ঠিক আছে এরপর দেখো এটা তো ছিল আমার সিজনাল ওয়াইজ বা ইয়ারলি ওয়াইজ আরেকটা হচ্ছে আমি ক্রপ রোটেশন কিভাবে করতে পারি সেম ফিল্ডেই হচ্ছে কি হচ্ছে আমি এইভাবে হচ্ছে রোটেট করতে পারি যে কোন ক্রপটা আমার কোন রিজিয়ন কে ফোকাস করতেছে সাপোজ এটা হচ্ছে আমার লেগুমে লেগুমে কি লেগুমিনাস ক্রপ যেগুলা ওগুলো হচ্ছে দেখবা যে যে ড্রাইড সিট থাকে ওগুলা সাপোজ পি বিনস মটরশুটি বা ছোলা এই টাইপের ক্রপ গুলা হচ্ছে আমার লেগুমে টাইপের ক্রপের আন্ডারে আসে তো একবার যদি আমি লেগুমে টাইপের ক্রপ করি যে কোনো একটা বছরেরই সাপোজ কয়েকটা মাসে তারপর কি করলাম আমরা হচ্ছে রুট টাইপ ক্রপে ট্রান্সফার হইলাম রুট টাইপ ক্রপ গুলা কি এই ধরনের ক্রপ গুলা দেখবা মানে অনিয়নস বা গালিক এগুলো হচ্ছে কি রুট ফিচার্স থাকে তো এইগুলা হচ্ছে অন্য রকমের নিউট্রিয়েন্ট অ্যাবজর্ভ করবে তারপর হচ্ছে ফ্রুট টাইপ ক্রপ এগুলা তো হচ্ছে মানে সিড বা এগুলা আর লিফ টাইপ ক্রপটা কি লেটুস বা স্পিনাচ এগুলো হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে পাতা বেশি থাকে তো ওগুলার কারণে হচ্ছে আমার ইভাবো ট্রান্সপিরেশন এই টাইপের ক্রপে কম হয় তো এইভাবে এক এক ধরনের ক্রপ হচ্ছে আমি রোটেশন করতে পারি সিমিল একটা ফিল্ডেই থ্রু আউট দা ইয়ার এইভাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আরেক ধরনের ক্রপ রোটেশন এই যে দেখো ক্রপ রোটেশনের কতগুলা তারা এক্সাম্পল দিয়ে দিছে এগুলা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সাইন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট বা রিসার্চ করে বের করছে যে কোনটা কোনটার জন্য হেল্পফুল ওভাবে হচ্ছে করছে ঠিক আছে এখন দেখো আরেকটা হচ্ছে আমাদের টার্ম কি অপটিমাম ইউটিলাইজেশন অফ ইরিগেশন ওয়াটার এই অপটিমাম ইউটিলাইজেশনটা কি জিনিস ফিগার এইখানে যে দেখো রাইট সাইড আমার ফিগারটা এই ফিগারটা দেখে কি বুঝতেছ হ্যাঁ এটাই মানে অনেকে দেখবা মনে করে কি আমি যত বেশি পানি দিব আমার তত লাভ হবে তত ইরিগেশন তত বেশি ইফিসিয়েন্টলি হবে কিন্তু এইটা হচ্ছে ভুল ধারণা তাই না এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইয়ে করে বের করছে তারা যে একটা সার্টেন ক্রপের জন্য একটা সার্টেন ডেপতেই হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম ইল্ডটা হয় ইল্ড বলতে কি বুঝি আমি ক্রপ ইল্ড বলতে কি বুঝো হ্যাঁ প্রোডাকশনটা বেশি তাই না তো ওয়াটার ডেপ টা হচ্ছে একটা সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম হয় এর বেশি দিলে আসলে যেটা বললাম যে কোনো লাভ নাই কম দিলেও হচ্ছে তোমারই লস হয় তো ওই ম্যাক্সিমাম ইলটা হচ্ছে আমরা বের করি বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করে যে একটা ক্রপের জন্য আমার ম্যাক্সিমাম ইল কততে হইতে পারে বা কত ডেপতে হইতে পারে তো ওর বেশি হচ্ছে আমরা যাই না এই ব্যালুটাকে এক্সিপ করি না ঠিক আছে এটাকে তারা কি বলছে অপটিমাম ইউটিলাইজেশন অফ ইরিগেশন ওয়াটার তো এখানে কি বলছে দা সাপ্লাই অফ ওয়াটার টু দা ভেরিয়াস ক্রপ শুড বি অ্যাডজাস্টেড ইন সাচ এ ফ্যাশন অ্যাজ টু গেট অপটিমাম বেনিফিট রেশিও মানে তুমি যেটা বললাম যে পানি সাপ্লাইটা এমন ভাবে দিবা যাতে হচ্ছে আমি অপটিমাম যে বেনিফিটটা বা অপটিমাম যে ইউটিলাইজেশনটা সেটা করতে পারি ঠিক আছে এর বেশি দিলে কি হবে আমার ওয়াটার লংই হবে কারণ এর বেশি তো সে ইল্ড করবে না বা রুট জোন থেকে অ্যাবজর্ভ করবে না পানি তো আমার হচ্ছে ওয়াটার লংই হবে দেখা যাবে রুটে ইফেক্ট আসবে তো এই কারণে হচ্ছে এমন ভাবে পানি দিব যাতে আমার ইউটিলাইজেশনটা ম্যাক্সিমাম হয় বা ইলটা ম্যাক্সিমাম হয় এখন এখানে দেখো যেটা বলতেছে যে ইকোনমিক্যাল এক্সপেক্টে কি হবে আমি যদি ফার্মারদেরকে এডুকেট না করি এই জিনিসটার সাথে তাহলে তো আমার কোনো লাভ নেই কারণ ম্যাক্সিমাম কালটিভেশন কি ফার্মাররাই করে তাদেরকে আমার হচ্ছে এই জিনিসটা সম্পর্কে অবগত করা লাগবে যে এরকম ডেপতে পানি দিলে আমার হচ্ছে ইলটা হায়েস্ট আসবে এর বেশি দেওয়া যাবে না এর কমও দেওয়া যাবে তোমার এগুলা হচ্ছে আমি বলছি তোমরা হচ্ছে একটু পড়ে নিবি ঠিক আছে এখন দেখো আমাদের ফাইনাল যে টার্মটা ইরিগেশন ইফিসিয়েন্সি ইফিসিয়েন্সি বলতে কি বুঝো হ্যাঁ তো ওই জিনিসগুলাই মানে আউটপুট যেটা পাচ্ছি আমি ইনপুট কত দিছিলাম আউটপুট কত পাইতেছি ওই দুটার রেশিও হচ্ছে আমার ইফিসিয়েন্সি তো ইরিগেশনের ক্ষেত্রেও দেখবো আমাদের কতগুলা কত ধরনের ইফিসিয়েন্সি আছে ওই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা দেখবো 
এখন দেখো ইফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে আমার কতগুলা ফ্যাক্টর আছে যেগুলো হচ্ছে কন্ট্রোল করে ইফিসিয়েন্সিকে তো কন্ট্রোলেবল ফ্যাক্টর কি আমার ইরিগেশন সিস্টেম যে সারফাস ইরিগেশন হলে এক ধরনের হবে আবার গ্রাউন্ড ওয়াটার ইরিগেশন হলে এক ধরনের হবে আমার ইফিসিয়েন্সি তারপর ইউনিফর্মিটি এটা কি জিনিস এটা হচ্ছে তুমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতেছো সাপোজ আমি যদি ইউনিফর্মি অ্যাপ্লাই না করি একটা লোকেশনে হচ্ছে অনেক বেশি পানি দিলাম আর একটা লোকেশনে কম পানি দিলাম তাহলে কি হচ্ছে আমার ইফিসিয়েন্সিটা কি কম হচ্ছে না বেশি হচ্ছে কম হবে তাই না ইউনিফর্মলি হচ্ছে আমার পানিটাকে অ্যাপ্লাই করা লাগবে ইরিগেশন শিডিউলিং শিডিউলিং কি যখন দরকার ওই টাইম যদি তুমি পানিটা না দাও সাপোজ আমার হচ্ছে এখন হচ্ছে আমার ড্রাই সয়েল ছিল তখন ইরিগেশন ওয়াটারটা অ্যাপ্লাই করলাম না কখন করলাম রেইনফল হয়েছে তারপরে তাহলে কি আমার লাভ আছে ইফিসিয়েন্সিটা কমে যাচ্ছে তো এই শিডিউলিংটা ইম্পর্টেন্ট এরপর হচ্ছে পাম্পের ফিচার্স এর উপর ইফিসিয়েন্সি ডিপেন্ড করে যে পাম্পটা কতটুকু পানি এক্সট্রাক্ট করতে পারে কতটুকু পানি দিতে পারতেছে ওইটার উপর পাম্পের ইঞ্জিন ফুয়েল টাইপের উপর ক্রপ টাইপের উপর ডিপেন্ড করতেছে ল্যান্ড অ্যান্ড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট এইটার উপর ডিপেন্ড করতেছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমার কন্ট্রোলেবল ফ্যাক্টর মানে এই প্যারামিটার গুলাকে আমি নিজে কন্ট্রোল করে ইফিসিয়েন্সিটা বাড়াইতে পারি বা কমাইতে পারি তুমি যদি কন্ট্রোল না করো এখন আনকন্ট্রোলেবল ফ্যাক্টর যেগুলো আমাদের হাতে নাই সেগুলা কি জিনিস ক্লাইমেট অ্যান্ড ওয়েদার যেটা বলতেছিলাম টেম্পারেচার হাই হলে এটার মানে ওয়াটার রিকোয়ারমেন্ট বেশি হবে তখন হচ্ছে আমার ইফিসিয়েন্সি কমে যাবে এটার উপর তার আমার হাত নাই সয়েল প্রপার্টিস তোমার সয়েলে যদি ডিফিসিয়েন্সি থাকে বা নিউট্রিয়েন্ট কম থাকে সেটাও তো আমার হাতে নাই হ্যাঁ আমি এক্সট্রা ফার্টিলাইজার ওগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারি কিন্তু এটা হচ্ছে একটা ন্যাচারাল ফিচার সয়েল প্রপার্টিটা যে কি ধরনের সয়েল ক্লে সয়েল হলে এক ধরনের ইরিগেশন হবে আবার একদম স্যান্ডি সয়েল হলে এক ধরনের ইরিগেশন হবে আবার সিল্ড টাইপ সয়েল হলে আরেক ধরনের ইরিগেশন ইফিসিয়েন্সি হবে ঠিক আছে ফিল সাইজ আর জিওমেট্রির উপরও ডিপেন্ড করে তোমার ফুয়েল প্রাইস এটা তোমার হাতে নেই তাই না এটা হচ্ছে সরকারের হাতে থাকে বা আমি যেখান থেকে ইম্পোর্ট করতেছি ফুয়েল ওইটার উপর অনেকখানি ডিপেন্ড করে পাম্পিং লিফট এটাও তোমার হাতে না কারণ তুমি কতটুকু পানি লিফট করতেছো দেখা যায় যে পাম্পটা না হয় আমরা কিনলাম কিন্তু লিফট কতটুকু করতেছে সেটা তো আর তুমি বুঝতে পারবো না ওইটা হচ্ছে আমার কি সয়েল ফিচার্স বা ফিল্ডের ফিচার্স এর উপর ডিপেন্ড করে ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি এটাও হচ্ছে কি গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিলের পানির উপর ডিপেন্ড করে পানি কতটুকু সে পাম্প আউট করতে পারবে এগুলো হচ্ছে আমার আনকন্ট্রোলেবল ফ্যাক্টর এরপর দেখো ইফিসিয়েন্সি গুলা যেটা বলতেছিলাম এখানে দেখো যেটা হচ্ছে তোমার সামনের স্লাইড গুলোতে দেখবা আচ্ছা এখানে দেখো আমি যে রিভার থেকে যে পানিটা দিব হ্যাঁ রিভার বা মেইন চ্যানেল থেকে সেখান থেকে পানিটা পাস হয়ে যা আমার ফিল্ডে আসবে এখানে কি কি লস হবে কি টাইপের লস আসবে আমার বলো কেউ চ্যানেল থেকে মানে রিভার থেকে ফিল্ডে আসতে আসতে কি কি লস দেখতে পারবা সেম অ্যামাউন্টের কি থাকবে পানি না ম্যাম ম্যাম সিপেজ হইতে পারে ইভাপোরেশন হইতে পারে হ্যাঁ পারকুলেশন আর কি এই ধরনের লস গুলো থাকবে তো এইটা হচ্ছে আমার ইফিসিয়েন্সিতে একটা ইফেক্ট ফেলবে এরপর দেখো সাইডে আমরা যেটা দেখতেছি এইটা কি হচ্ছে এটা সাপোজ আমি ফিল্ডে কি লস হয় সেটা দেখাচ্ছি তো ফিল্ডে কি কি লস হতে পারে ইভাবো ট্রান্সপিরেশন ফিল্ডেও হইতে পারে আমার দেন ডিপ পারকুলেশন হইতে পারে ফিল্ড থেকে কি পানিটা রান অফ এর মাধ্যমে চলে যেতে পারে ফিল্ড থেকে তো এই ধরনের লস গুলো হয় এখন দেখো ইরিগেশন ইফিসিয়েন্সি যেটা বলতেছিলাম আমাদের কয়েক ধরনের ইফিসিয়েন্সি আছে ফার্স্টে হচ্ছে কি ইফিসিয়েন্সি অফ ওয়াটার কনভেয়েন্স কনভেয়েন্স বলতে কি বুঝো তুমি হ্যাঁ মানে পানিটা যে কনবে হচ্ছে বা পাস হচ্ছে তোমার রিভার থেকে ফিল্ডে এইটার যে ইফিসিয়েন্সিটা সেটা তো এখানে কি বলছেন দেখো ইট ইস দা রেশিও অফ ওয়াটার ডেলিভার্ড ইন টু দা ফিল্ডস ফ্রম দা আউটলেট পয়েন্ট অফ দা চ্যানেল চ্যানেল বলতে আমার কোনটা বুঝাইতেছে এই যে মেইন যে সোর্স ছিল সেখান থেকে আমার ফিল্ডে আস্তে আস্তে যে কনভেয়েন্স লসটা হয়েছে মানে বা কনভেয়েন্সের যে রেশিওটা ওইটাকে হচ্ছে আমরা ইফিসিয়েন্সি অফ ওয়াটার কনভেয়েন্স করবো এটা ডিনোট করে কি দিয়ে ইটা সি দিয়ে ঠিক আছে এই জিনিসটা হচ্ছে পরে দেখব আপাতত জাস্ট মাথায় রাখবো এরপর দেখো বলছে কি ইফিসিয়েন্সি অফ ওয়াটার অ্যাপ্লিকেশন ফার্স্ট এটা ছিল কনভেয়েন্স পানিটা হচ্ছে কনভে হচ্ছে আমার ফিল্ডে এটা একটা ইফিসিয়েন্সি ছিল এরপর কি বলছে ওয়াটার অ্যাপ্লিকেশন ইফিসিয়েন্সি 
এপ্লিকেশন এফিসিয়েন্সিটা কি এই দেখো যেটা বলতেছিলাম সাপোজ তোমার ফিল্ডে পানি আসলো আমার রিভার থেকে এরপর কি ফিল্ডে যেটুক পানি তোমার আসছে পুরাটাই কি আমার হচ্ছে রুট জোনে বা মানে প্ল্যান্ট কি অ্যাবজর্ভ করতে পারবে পুরা পানিটা ওইটার যে লসটা এটাকে হচ্ছে আমি ওয়াটার এপ্লিকেশন এফিসিয়েন্সির আন্ডারে আসবো তো এটা কি বলছে দেখো ইট ইস দা রেশিও অফ দা কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার স্টোর ইন টু দ্য রুট জোন অফ দা ক্রপস টু দা কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার অ্যাকচুয়ালি ডেলিভার্ড ইন টু দ্য ফিল্ড মানে আমার ফিল্ডে তুমি অ্যাপ্লাই করছো একটা পানি সেটা আছে একটা ব্যাল কিন্তু সে কি মানে রুট জোন ক্রপ যে রুট জোন থেকে যে পানিটা স্টোর করতেছে এই দুইটার যে রেশিও এই দুটাতে অবভিয়াসলি কিছু ডিফারেন্স আসবে এই জিনিসটা হচ্ছে আমার ওয়াটার এপ্লিকেশন ইফিসিয়েন্সি আচ্ছা ইফিসিয়েন্সি কে ডিনোট করতেছে তারা ইটা দ্বারা আর তারপর দেখো যদি কনভেন্সের ইফিসিয়েন্সি হয় তাহলে কি হবে ইটা সি আর এপ্লিকেশনের ইফিসিয়েন্সি হচ্ছে ইটা এ ঠিক আছে এটাকে দেখো আবার ফার্ম ইফিসিয়েন্সিও বলে কারণ কি হচ্ছে যে আমি ফার্মে যে মানে ফিল্ডে যে পানিটা লস হচ্ছে ফিল্ড বা ফার্মে ওই জিনিসটা হচ্ছে যেহেতু মাথায় রাখতেছি তো এই টার্ম গুলো হচ্ছে রাখবা কারণ আমি যদি পরীক্ষায় ওয়াটার এপ্লিকেশন ইফিসিয়েন্সি না বলে ফার্ম ইফিসিয়েন্সি দিই তখন কিন্তু তোমার খেয়াল থাকবে না যে কোনটা কারণ ফার্ম বলতে তো তুমি কনভেন্সটাকেও ফার্মের আন্ডারে আনতে পারো এরপর দেখো ওয়াটার স্টোরেজ ইফিসিয়েন্সি এটা কি জিনিস আমার রুট জোনে যে পানিটা স্টোর হয়েছে এটা যে সবসময় তোমার আমার যতটুকু পানি দরকার রুট জোনে ওইটা সমান হবে এমন কিন্তু না রুটজনে দেখবে একটা পানি স্টোর হয়েছে কিন্তু আমার পানি দরকার ছিল হচ্ছে এরও বেশি তো ওই দুইটার যে ডিফারেন্স বা রেশিও এটাকে হচ্ছে আমরা কি বলি ইফিসিয়েন্সি অফ ওয়াটার স্টোরেজ ঠিক আছে এটাকে হচ্ছে ইটা এস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবে এরপর দেখো আরেকটা কি বলছে ইফিসিয়েন্সি অফ ওয়াটার ইউজ এই জিনিসটা কি দেখো তুমি যে পানিটা স্টোর করতেছো এটা আর তুমি যে পানিটা ইউজ করবা এই দুইটা কিন্তু সেম না স্টোর করা পানি কি হবে আমার কিছু পানি হচ্ছে পার্কুলেট হয়ে যাবে নিচে আবার কিছু পানি দেখো লিচিং ওয়াটার লিচিং বলতে কি বুঝায় গত ক্লাসে মনে হয় বলছিলাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে সার তোমাদের পড়াবে দেখবা যে মানে সল্ট হচ্ছে কিছু দেখবা পানির সাথে অনেক সময় কি থাকে বিভিন্ন আয়ন জমা হয় রুটের মধ্যে মানে প্ল্যান্টের রুটে তো ওই পানিগুলো হচ্ছে সবসময় কি বেশি সল্ট থাকতে হচ্ছে দেখবা যে ওটা হচ্ছে হার্মফুল তো ওই জন্য হচ্ছে আমরা কি করি এক্সেস কিছু পানি দিই যাতে সল্টটা ডিজলভ হয়ে মানে মাটি নিচে পাকুলেট হয়ে চলে যায় তো ওই জিনিসটাকে বলে হচ্ছে লিচিং ওয়াটার এই যে পানিটা যেটা আমার অ্যাকচুয়ালি ইউজে আসতেছে লিচিং ওয়াটার সহ যে পানিটা আমি ইউজ করতেছি যে পানিটা স্টোর হচ্ছে এটার থেকে তো আমি পুরাটাই হচ্ছে ইউজের কাজে লাগাতে পারবো না তাই না আমার কি একটা ম্যাক্সিমাম অ্যালোয়াবল ডিপ্রেশন থাকে মানে পুরা যে ফিল্ড ক্যাপাসিটি থেকে পারমানেন্ট উইল্ডিং পয়েন্ট এই পুরা জোনের পানিটা তো আমি ইউজ আনি না আনি কি একটা অপটিমাম ডেফ পর্যন্ত হচ্ছে পানিটা কি ইউজ করতে পারি ওই যে রেশিওটা এটাকে হচ্ছে বলে ইফিসিয়েন্সি অফ ওয়াটার ইউজ এটাকে কি দিয়ে আমি ডিনোট করি ইটা ইউ দিয়ে ঠিক আছে এখন দেখো এখানে একটা ম্যাথ দেওয়া আছে কি বলছে ওয়ান কিউমেক অফ ওয়াটার ইস পাম ইন টু আ ফার্ম ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আমি কি করছি চ্যানেল থেকে সেটা কি হচ্ছে ফাইনালি আমার ফিল্ডে গিয়ে কত হয়েছে পয়েন্ট এইট কিউমেক পয়েন্ট নাইন কিলোমিটার সে হচ্ছে কি বলে পাস করে সে হচ্ছে কি হচ্ছে ফাইনালি আমার ফিল্ডে গিয়ে কি হয়েছে পয়েন্ট এইট কিউমেক ছিল বিভিন্ন লস টস যদি আমরা বাদ দিই বাদ দিয়ে পয়েন্ট এইট কিউমেক ছিল তাহলে আমার কনভেন্স ইফিসিয়েন্সিটা কত হবে বের করো তো হ্যাঁ এইটি পার্সেন্ট কি আমি যতটুকু পানি ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করছি ওয়াটার ডেলিভার টু দা ফিল্ড হচ্ছে পয়েন্ট এইট কিউমেক আর ওয়াটার কনভেট ফ্রম দা সোর্স সেটা কি ছিল ওয়ান কিউমেক আমি দশ কিউমেক পানি হচ্ছে অ্যাপ্লাই করছি চার ঘন্টা ধরে তারপর দেখো সয়েল প্রবিং আফটার দা ইরিগেশন প্রবিং বলতে কি বুঝো তোমরা তো মনে হয় 
সয়েল প্রব বা এমন কোন মানে মাটির মধ্যে ঢুকায় দেয় ইনস্ট্রুমেন্টটা ওরা দিলে কি হয় সে হচ্ছে ইনিগেট করে যে আমার কতটুকু পানি লেভেল আসতেছে এই জিনিসটাকে হচ্ছে বলে সয়েল প্রবিং মানে সয়েলের নিচে ওই প্রবটা ঢুকানো হয় দেখার জন্য যে আমার কতটুকু ময়শ্চার আছে ঠিক আছে তো সয়েল প্রবিং আফটার দা ইরিগেশন ইনিগেটস দ্যাট পয়েন্ট থ্রি মিটার অফ ওয়াটার হ্যাজ বিন স্টোর ইন দ্য রুট সোন তাহলে কম্পিউট দ্য ওয়াটার এপ্লিকেশন ইফিসিয়েন্সি তাহলে আমার ওয়াটার এপ্লিকেশন ইফিসিয়েন্সি কি ছিল তো আমার দেখো আমার হচ্ছে এখানে দশ কিমেট পানি কতক্ষণ দিছি চার ঘন্টা ধরে দিছি তাই না তো এই জিনিসটা হচ্ছে তোমার আগে বের করা লাগবে হচ্ছে ভলিউমটা আমার কতটুকু ভলিউম সে হচ্ছে কিউমেক মানে কি মিটার কিউ পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে আমি চার ঘন্টা ধরে দিছি তাহলে আমার টোটাল ভলিউম কত হবে দশ ইন্টু ফোর ইন্টু ছত্রিশশো সেকেন্ড তাই না এটা দিলে দেখো তোমাদের ভলিউমটা আসবে मीटारे এই যে স্টোরেজের যে পানি যে স্টোর হচ্ছে এটাকে আমার ভলিউমে আনতে হবে তো পয়েন্ট থ্রি মিটার আমি জানি বত্রিশ হেক্টর হচ্ছে আমার এরিয়া তাহলে ভলিউম কত হবে এরিয়াকে যদি আমি ডেপ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে হচ্ছে কি পাচ্ছি আমি ভলিউমটা পাচ্ছি না তিরানব্বই ছিয়ানব্বই হাজার সেটা যাবে বাই হচ্ছে যে আমি কতটুকু পানি ডেলিভার করছি ফিল্ডে সেটা যাবে এই দুইটার ভলিউমের রেশিও হচ্ছে আমার ওয়াটার এপ্লিকেশন ইফিসিয়েন্সি আচ্ছা এরপর দেখো লাস্ট একটা কোয়েফিসিয়েন্ট মানে ইফিসিয়েন্সি ইয়ে আছে সেটা বলে দিই এটা হচ্ছে আমার ইউনিফর্মিটি কোয়েফিসিয়েন্ট বা ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইফিসিয়েন্স এই জিনিসটা কি দেখো আহ সয়েলের বিভিন্ন লেয়ার থাকে না সাপোজ তুমি যদি ল্যান্ড প্রিপেয়ার করো তারপরে দেখবা মানে এক এক লেয়ার ওয়াইজ বলা যায় না অবস্ট্রাকশন বা কি থাকে ব্যারিয়ার তো ওই জন্য কি হয় এই যে সয়েলের এটা হচ্ছে আমার সয়েলটা ঠিক আছে তুমি হচ্ছে পানি অ্যাপ্লাই করতেছো কিন্তু দেখবা কি পেনাট্রেশনটা হচ্ছে বিভিন্ন লেয়ার ওয়াইজ ভ্যারি করে কারণ এখানে হয়তো কোনো অবস্ট্রাকশন থাকতে পারে বা অন্য কোনো মিক্স সয়েল থাকতে পারে এটা তো আমি জানি না যে মাটির নিচে কি আছে তখন দেখবা এই জিনিসটা যে পানিটা যে অ্যাপ্লাই করতেছো এটা হচ্ছে কি ইউনিফর্মলি আমার ডিস্ট্রিবিউট হবে না এক জায়গায় বেশি হবে এক জায়গায় কম হবে তো ওই যে জিনিসটা এই ইফিসিয়েন্সিটা হচ্ছে আমার মেজার করি কি দিয়ে ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইফিসিয়েন্সি দিয়ে डिशन फ्रम द এই জিনিসটা কি এটা হচ্ছে একটা ম্যাপ করলে তোমাদের ক্লিয়ার মত দেখো এখানে বলছে কি দেখো একটা ফিল্ডে আমরা কি হচ্ছে বিভিন্ন ডেপথ অফ পেনাট্রেশন দিয়ে দিস এই পেনাট্রেশন ভ্যালু গুলা দেখো দেখো টু ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান মানে কি পেনাট্রেশন গুলা ব্যারি করতেছে আমার থ্রু আউট দা সয়েল লেয়ার থ্রু আউট দা ফিল্ড তাহলে এখন এখান থেকে আমি ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইফিসিয়েন্সিটা কিভাবে বের করব সেটা হচ্ছে দেখো আমি হচ্ছে বিভিন্ন লেয়ারে বিভিন্ন পেনাট্রেশন বা বিভিন্ন ডেপথ পাইছি তাহলে মিন ডেপথটা আমার কত হবে এভারেজ ভ্যালুটা পাঁচটা ডেপথ পাইছি এগুলা হচ্ছে এভারেজ করব এভারেজ হচ্ছে আমার ওয়ান মিটার এটা হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল ডিটা এখন যেটা বলছিল যে স্মল ডি স্মল ডিটা কি ছিল এভারেজ অব দ্য অ্যাবসলিউট ভ্যালুস অফ ডেভিয়েশন ফ্রম দ্য মিন মিন থেকে আমার প্রত্যেকটা পয়েন্টের যে ভ্যালু গুলা ছিল 
মিন ডেপ থেকে এই পয়েন্ট এর ভ্যালু গুলাকে হচ্ছে আমি বিয়োগ দিয়ে কি করব ডেভিয়েশন গুলা বের করব তাহলে দেখো ফার্স্ট পয়েন্টে আমার পেনাট্রেশন ছিল 2 মিটার আর আমার মিন ডেপ কি বা মিন পেনাট্রেশন হচ্ছে 1.76 তো 2 মাইনাস 1.76 কত আসে আমার 0.24 এটা হচ্ছে আমার ডেভিয়েশনের ভ্যালু গুলা এভাবে হচ্ছে পাঁচটা লোকেশনে আমি হচ্ছে পাঁচটা ডেভিয়েশনের ভ্যালু পাচ্ছি এখন এখানে স্মল ডি কি ছিল দেখো এবারে জব দা অ্যাবসলিউট ভ্যালু মানে কি তোমার হচ্ছে ডেভিয়েশন পজিটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে কিন্তু আমি ভ্যালু কি নিব অ্যাবসলিউট ভ্যালু মানে হচ্ছে পজিটিভ ভ্যালু গুলোকে হচ্ছে আমি হিসাব করব তো পজিটিভ ভ্যালু গুলো পেয়ে গেছি এখন এই পজিটিভ ভ্যালু এই ভ্যালু গুলো হচ্ছে এভারেজ নিব এভারেজ নিলে কি হবে আমি এই যে স্মল ডি যেটা ছিল এটা হচ্ছে পেয়ে যাব ডেভিয়েশনের যে মিনটা তো এই দুইটা আমি পেয়ে গেলাম পেয়ে গেলে হচ্ছে আমার কত আসবে ডিস্ট্রিবিউশন ইফিসিয়েন্সি বের করো তো তুমি হচ্ছে ক্যাপিটাল ডি জানো স্মল ডি জানো তাহলে ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন কত আচ্ছা এইটার থেকে দেখো এই দুইটা হচ্ছে ডেভিয়েট করবে ডি বাই ডি এখান থেকে কি করবা ওয়ানটা বিয়োগ দিয়ে দিবা আচ্ছা যাই হোক তোমাদের যদি প্রসেস ঠিক থাকে তাহলে হবে বই হয়তো ভুল আছে একটু চেক করে নি ঠিক আছে <laughs> 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 